say fire started in my heart reaching on favorite pitch and it's bringing me out the dark finally i can see you crystal clear go ahead and sell me out bienvenidos a claudia argentina Hoy te vamos a mostrar todo lo que puedes hacer en la provincia de Misiones. Mira, mira. Estate atento a todas las claves de descuento que te vamos a dar para que puedas planificar tu viaje de la mejor manera. No te pierdas el programa de hoy en Misiones. Se parecen a los pueblos, el nuestro tiene ritmo litoral. La selva ha sido cuna de este canto que crece en la garganta del Guarán. Somos misioneros, herederos del genial Guasuraní. Somos misioneros. De la entraña de la raza guaraní Somos misioneros Mensajeros de la gran tierra sin mal Somos misioneros Predicamos el respeto y la bondad ¿Dónde queda Misiones en relación al país? En relación al país queda en el nordeste de de la República Argentina. Misiones queda en el noreste de la Argentina. Limita con, con Brasil y Paraguay. Es una provincia que tiene la mayor parte de sus kilómetros de frontera. En un rinconcito, ahí en un codo que se mete entre Paraguay y Brasil. ¿Cuántos habitantes tienes? Te tiro el número, te voy a mentir. Una idea. No, me mataste. En el último censo del año 2014, aproximadamente 1.175 millones. Misiones tiene 1.200.000 habitantes. Cuatro o cinco localidades concentran la mayor cantidad de personas como Posadas, Oberá, Alem. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene? <risa> no, menos. 29.800 kilómetros cuadrados por ahí tiene la provincia de Misiones. Tiene 30.000 kilómetros cuadrados de puro territorio misionero. Misiones, posadas y lo vamos a recorrer desde el agua. Nos vamos a encontrar con Fabián. Nos va a contar un poco qué recorrido vamos a hacer. Vení. Fabi, ¿qué es lo que se ve ahí? Ahí lo que estamos viendo es la estatua de Andrés Guacurarí. Un prócer misionero, fue el primer gobernador de las Gran Misiones. Pero es un eh, monumento muy moderno, va, parece sí, como de metal. Es completamente de metal, tiene 15 metros de altura. La verdad que es un ícono dentro de lo que es el recorrido turístico dentro de la ciudad, la gente Siempre viene. Siempre se pasa. Y claro, ahora vas a ver que vamos a llegar muy cerca, vamos a poner la prueba y vas a ver lo, lo, lo majestuoso que es. puente enorme. Este es el puente San Roque González, que une la ciudad de Posada con la ciudad de Encarnación. ¿Y cuánto tiene más o menos el puente? Dos kilómetros, dos kilómetros y medio, más o menos. Los dos pilares importantes del puente marcan el canal propiamente dicho. Qué loco que está cuando empieza y no en el medio. Esto es el producto del, del embalse de Yaciretá. Antes, antiguamente, el río era, llegaba a pocos metros de acá. Con el embalse se inundó toda esta zona y se hizo mucho más extenso. Claro. Y esta era la parte más del río, más importante del río Paraná. Ahora vas a ver lo cerca que pasamos por debajo del puente. Agachate, porque si no, por ahí no. <risa> Sobre todo yo que soy tan alta. Está buenísimo. 
Me dijeron que vamos a conocer a Facundo, lo estamos esperando. En cualquier momento va a llegar y nos va a enseñar a cocinar algo típico de la región. Por acá tenemos una harina amarilla, que yo te diría que podemos llegar a hacer polenta. Tenemos cebolla, tenemos queso, que antes de que llegue y no me vean, voy a comer uno. Tenemos huevo, supongo que esto es sal. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Encantada. No estaba comiendo nada, ¿no? No, no, te juro que no toqué nada. Perfecto. Lo que me sorprende es que no son tantos ingredientes, son parecidos en color y no tengo idea qué vamos a hacer. No son tantos, pero tiene buen resultado final. Así que vamos a hacer una sopa paraguaya, que es un plato típico de nuestra región. ¿Se puede decir que también es un plato típico del otro lado del puente? De la región guaranítica. Cada sí. vez que cocinas. ¿Qué música escuchas? A mí me gusta mucho el chango espacio, me gusta la música folclórica y la música de nuestra región. Cuando quieras arrancamos. Perfecto. Esta harina de maíz es una harina de maíz catete. Es mucho más molida que la harina de maíz polenta. Es una parte de harina de maíz polenta y dos de leche. En el horno y con calor esto se va a ir tomando, ¿sí? Y va a ir solidificando. Vamos a poner un poquito de aceite mientras... Un poquito de cebolla le vamos a poner ahora. ¿La rehogaste antes? Sí, la rehogamos un poquito. Y bueno, acá voy a poner huevos. Vamos con un poquito de queso. Repetimos. Harina. Bien. Leche. Bien. Huevo, Huevo cebolla. Cebolla, un poquito rodada, de aceite. Un poquito de aceite, un poquito de sal y Listo. nada más. Eso es todo. Es muy fácil. Es muy fácil. Esto va en una placa y después lo ponemos al horno. ¿Y esto cuánto tiempo tiene de cocción? Entre 15 y 25 minutos. Si tenés un horno común y corriente de casa, debajo de la placa esta de horno con los ingredientes, o sea, con la sopa paraguaya, un poquito de agua. Como si fuera a baño María. Exactamente, pero muy bien. Vamos Tiembla a Margota, ¿no? Llevamos esto al horno y Dale. te invito después a pasar al VIP a degustar otros platos típicos de la región. Me encantó. Buenísimo. Vamos entonces. Mientras se cocina nuestra sopa paraguaya, quiero primero que me cuentes un poquito qué vamos a probar. Vamos a ir paseando históricamente por los sabores de nuestra provincia. Hicimos un menú de siete pasos. El primer paso es un cracker de maíz en dos texturas con un paté de poroto cumandá. Es riquísimo. Bueno, el segundo paso de los siete, un cauré. Está relleno con verduras al rescoldo. Un eh, estilo de cocción de los pueblos originarios. ¿Y cómo se come? Esto con cubierto. A ver. Hasta ahora este es mi preferido. Te cuento el tercer y cuarto paso. Una bomba de mandioca está rellena con una carne ahumada, maní tostado y condimentada. Mm, riquísimo. Este es el cuarto paso. Una chipa so. Es una masa de chipa rellena de carne. So en guaraní significa carne. So es carne, pirá es pescado, puré es cerdo. Y eso tiene una salsa que nosotros la pusimos roja pasión, como nuestra tierra. Claro. Mi favorito. ¿Venimos? Está buenísimo. Bueno, venimos bien. Quinto paso y acá, acá me lavo un poquito las manos. Porque es la sopa paraguaya que hiciste vos. No. Para, Acá. pero le pusiste algunas cositas que esta magia es tuya. Lo que hicimos nosotros para complementar nada más es tostamos la harina y simplemente jugamos un poquito con la presentación de forma. Y acá vos pero tenés que probar conmigo, no, si no, no por vale. Favor, adelante, primero. Voy a cortar dos y uno lo vas a probar vos y otro lo voy a probar yo. Ahí corté un pedacito por Bien. acá uno. Está buenísimo. Me quedo con este. Vamos a terminar con la parte salada con el sexto paso. Un rol de pacú relleno de queso criollo y tiene una guarnición que se llama kibebe, que significa rojizo. Y le falta un toquecito que esto es un secreto. A ver, ¿qué será? Parece miel. Riquísimo. Que... Bueno, Está buenísimo. Me alegro. Nos vamos con el séptimo y último paso, que es la parte dulce de la noche. A ver. Esto es una mousse de mamón. Tenemos un crocante de, de maní, una masa crocante de miel de caña. Esta salsa tiene menta, de miel de caña y una caña típica de la zona. Y de acá nos vamos a hacer dieta. Después de todo lo que comimos. Espectacular. Ha sido una noche increíble. 
Y estoy feliz por haber aprendido a hacer la sopa paraguaya y por todo lo que me dejaste probar que no lo puedo creer. Muchos sabores, muchos colores, todo en un solo día. Un gusto tenerte acá, esta es tu casa, Yo bienvenida cuando quieras. Muchísimas Salud. gracias, seguimos con Más Clave Argentina. grados. 3 grados, bajo cero, 5 bajo cero. Pero es muy raro. He experimentado 10 grados bajo cero en Misiones. Tenemos poco invierno, el invierno es 2 o 3 días al año. Misiones tiene climas bastante variados y pueden ser en zonas como San Pedro, Irigoyen o San Vicente, eh, bastante frías en invierno, si bien no duran mucho. Este invierno fue bastante complicado, tuvimos 3 grados, 2 grados tuvimos. ¿Cuál es la temperatura máxima? Casi 40 grados. En verano tenemos hasta 40 grados. 41, 42 grados. 45 de temperatura acá en el verano. Llega a 45 a la sombra en, en verano. Lo que mata aquí es la humedad. Te modifica la sensación térmica. Noche en Posadas, te vamos a contar ahora la nueva propuesta de la ciudad para que la pases increíble. Hola. ¿Cómo estás, Mai? ¿Cómo va? ¿Todo bien, vos? Bien. ¿Qué lugar divino que tenés? Bueno, muchas gracias. Súper nuevo. Súper nuevo. Es el primer lugar que hay así en Posadas y además un lugar muy copado, súper pensado, oh. cada detalle. Todo hecho por nosotros, por nuestras propias manos. ¿Cuál sería el concepto? Nosotros lo que venimos a hacer es combinar vinos con buena coctelería con algo de comida, pero lo nuestro es la bebida. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Porque veo que tenés algo preparado. Te voy a hacer un trago que hacemos solo acá, ¿sí? que se hace con productos que se hacen acá en Misiones. Uno piensa en Misiones y piensa en el té, en el tabaco, en la yerba mate. Yo hago un vodka infusionado con yerba mate, yerba canchada, le decimos nosotros, que es para tomar terete. ¿Cómo se llama el trago? El trago se llama Negroni número 5. Lo he reversionado un poco, le he agregado unos ahumados de cítrico. Hay gente de acá que lo ha tomado y que me ha dicho, este trago tiene gusto a monte. Acá se le dice monte ah, a lo que es el interior. Muy bueno. ¿Querés que empecemos? Sí, dale. Ya contame qué te gusta escuchar. Y una buena electrónica. Vamos a poner unas cinco piedritas de hielo acá. Yo, mientras tanto, voy a ir preparando acá los cítricos deshidratados. ¿sí? Acá tenemos pieles de naranja, de pomelo. Esto lo vamos a aprender. ¿Sí? Esto es una técnica de ahumado. ¿sí? Esto viene de Europa. Nada más que lo estamos trabajando acá para este trago exclusivo que es de acá. Quemaste naranja. Quemé cáscaras de naranja, y de pomelo, y de limón. Vamos a utilizar un rosso. Para, es un trago fuertísimo. Es un trago fuertísimo. ¿La gente que viene acá se anima a probar estos tragos locos? La gente acá no era mucho como de consumir muchos tragos. Sí. De a poco se fueron animando, empezaron con las cosas con fruta. Sí, y después ya sí. empiezan a ver que le ponen humo a un trago. Entonces ya se empiezan a animar. Entonces y es divertido y es todo un show. Entonces ya se empiezan a animar. Y acá está la magia, ¿sí? Esto es vodka infusionado con yerba mate y miel orgánica. ¿sí? Hecho por vos. Hecho por mí. Un poquito de azúcar, azúcar líquida. Bien. Sí. Y acá lo vamos a revolver. Esto tiene que salir, ¿sí? Esto es el reflejado. Mirá. Bien. Vas ahí arriba, perfecto. Bárbaro. Vamos a introducir esto acá. Vamos a agarrar un producto de, eh, que se lo tomamos prestado a la química y lo vamos a ir colocando muy despacio. Y ahora lo vamos a terminar de completar. Y vamos a ahumar el trago. ¿Por qué primero con una y ahora sí? Tuc. Primero solo con el Ehrenmeyer, porque esto está caliente y la bebida está muy fría, ah, entonces para se que me no puede llegar a romper el decantre. Exactamente. Vamos a cortar estos hielos acá. Vamos a hacer que el humo entre adentro del trago. No puedo creer un trago con humo. Un trago con humo, exactamente. Muy bueno. Esto es un trago humado. Es lindísimo aparte, o sea, queda lindo. A ver. Vas a sentir el humo, ¿sí? Bastante el humo. ¡Uy, qué fuerte! Es muy es fuerte. fuerte. Se siente bastante la yerba, ¿viste? Que te queda astringente. Sí, que te es queda yerba. como sin... ¿Sí? sí. ¿Es uno de tus favoritos? En mi Facebook yo tengo cambiado el apellido y soy Matías Negroni. Espectacular. Tomo esto siempre. Contame por qué trago seguimos. Perfecto. 
Se escucha no tan lindo. <risa> ¿Hay tragos femeninos y tragos más masculinos? Hay tragos... Bueno, el que hicimos primero es un trago un poquito más masculino. ¿no? Y este es más nena. Vamos a poner una ramita de menta, así para darle frescura. Este me encantó. Me lo voy a llevar, si me dejas. Y la verdad que te quiero agradecer porque tenés un lugar divino que no pueden dejar de venir. Muchas así gracias. Que... Y vení cuando quieras. Te esperamos acá. Seguramente voy a volver. Adiós. Adiós. En el próximo bloque en Clave Argentina no te pierdas lo que vamos a hacer en Misiones. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a virar. Cuando viremos, nosotros pasemos de frente al viento, la vela va a tender a cambiar de lado. O sea, te agachas un poquitito la cabeza para que pase la, la bota vara, que es este, este caño que está acá arriba. Dale, dale, dale. Ay, que nos tomamos si no hace fuerza, ¿eh? ¿En serio? Sí, nos tomamos ¡Oh! si no hace fuerza. ¡No! Eso, ahí va. Muy bien. De máquinas y herramientas.net presentando todas las novedades acerca de lo que es la máquina, herramienta y el mercado ferretero en Argentina. En este caso, para mostrarles el gazebo producido por Tawak Force. Estéticamente impecable, amplio, cómodo, de estructura de hierro con terminación en esmalte de alta temperatura con efecto martillado, plegable, portátil, muy fácil y rápido de armar. Destacable la calidad del gazebo en su totalidad y en particular la densidad de la lona de poliéster por su resistencia, espesor e impermeabilidad. Fácil de transportar, viene con un bolso con manijas, ruedas y patas que permiten estivarlo en posición vertical. Vientos de soga y estacas helicoidales que evitan el deslizamiento del lugar en las que están enclavadas. Posee cuatro posiciones de altura y se puede configurar en una, dos o tres paredes. Velcro a todo lo largo del encuentro entre pared y techo en la totalidad del perímetro. Y hasta aquí el informe del gazebo Tawak Force. Nos vemos nuevamente con otro informe de TheMáquinasYHerramientas.net. Lo sé. <ríe> ¡Qué burra! No, tengo idea. No, ni idea. Misiones se llama por las misiones jesuíticas, por el proceso de colonización que se llevaron a cabo en estos territorios. Vinieron obviamente a misionar, a evangelizar, a traer la, la palabra, a enseñar a, la, a los aborígenes en la, en la región. Y ofrecerle caridad y ayuda a estos aborígenes que eran, que eran perseguidos. Todo el territorio era conocido como el territorio de las misiones. Luego se definió como provincia de misiones. ¿Cuáles son las comidas típicas? Muchas. Reviro, chipa... En Bellú, eh, guiso tropero. Una mandioca acompañando un asado. Sopa paraguaya. Tenemos muchos inmigrantes y por ahí nuestras comidas típicas se parecen mucho al, a lo que es de Paraguay y de Brasil. Hacemos pizza de mandioca, empanada de mandioca. Chipa guazú, un reviro con mate cocido en, en, en invierno. Y el surubí al roquefort es de la casa. Vamos a ver qué actividades podemos hacer hoy en este lugar. Vení, acompáñame. Hola. Hola. ¿Cómo tal? estás? Muy bien. ¿Me contás un poco qué es esto? No, ¿Es una es escuela? Una o... Y es una escuela. ¿no? Que ahora está con la Municipalidad de Posadas, y donde enseñamos a chicos que por sí solos no pueden acceder, digamos, a esta actividad, ¿no? O sea, ¿yo no puedo subir y salir? No. Vas a subir con un profesor primero. ¿Pero se da vuelta esto? Esto se da vuelta. Se puede dar vuelta, sí. Son barcos que, que lo manejas con el equilibrio con el cuerpo. Tenés el timón, esta es la orza de la quilla que le da dirección para el barco no se vaya de costado y bueno, tenés la vela que empuja la embarcación. ¿Podemos navegar? Podemos navegar y te voy explicando arriba del barco. ¿Puedes subir acá? Sí. Ahí, exacto. Sí. Lo primero que saber es de dónde viene el viento. De frente al viento no podemos ir, porque se va a desinflar la vela y ya no avanza. 
Está buenísimo. Fíjate el timón. Si lo muevo para aquel lado, va para aquel lado. Si lo muevo para acá, va, va para, para allá. Acá. Y vos lo agarras así. Si le mueves un poquito con muñeca, puedes ir para un lado o para el otro. Yo estoy manejando mucho el equilibrio también con la vela. La estoy soltando bastante para que vayamos bien estable, tranquilo. Va re bien. Ahora vamos a sumarle un poquito de, de dificultad. Agarras esta con la otra mano. Ahí. Ahí vas como timoneando vos sola al barco. ¿En serio? Yo en tu lugar tendría miedo. Cuando hay mucho viento vas enganchado acá y salís completamente afuera. Ah, muy bueno. ¿Cuánto hace que haces esto? Desde los 5. ¿Qué? Hace 15 años enseño. Y desde los 5 años navego. ¿Y quién te enseñó tu papá? Eh, empezó mi papá, después tuve varios profesores. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a virar. Cuando viremos, nosotros pasemos de frente al viento, la vela va a tender a cambiar de lado. O sea, te agachas un poquitito la cabeza para que sí. pase el lado, la botavara, que es este, este caño que está acá arriba. ¿Pasa ahí? Sí, pasa. Quédate ahí. Quédate ahí, muy bien. Y ahora nos agarra el viento del otro lado. Ahora vamos a ir un poquito más rápido, ¿querés? Dale, sí. Un poquito más de adrenalina. Si enganchás los pies, te podés colgar un poquito. ¿Te animás? Sí. Eso. Ah, ahora tenés que tener unos abdominales. Sí, abdominales, piernas, todo. Eso, ahí vas. <risa> Ay, que nos tomamos si no hace fuerza, ¿eh? ¿En serio? Sí, nos tomamos oh, si no hace fuerza. No. Eso, ahí va. Ahí ya estás. Estuvo buenísimo. Viste que no, no era tan complicado. No es fácil, no sabes. <risa> bueno, muchísimas gracias, estuvo no, buenísimo. Yo me voy a dale. seguir recorriendo la playa que se ve que tiene un montón de actividades para hacer. ¿Cómo Hola, estás? ¿cómo andas? Todo bien. bien? ¿Anduviste en el velero? Sí, estuvimos en el velero, estuve con el profe. ¿Tomamos unos mates? Dale. Está bueno en la plaza del Brete. Quedan Estoy pleno sorprendida, centro. No, no me imaginaba. Yo me escapo siempre que tengo tiempo con mi hijito para ¿Vos jugar sos de acá? En, en la arena, soy de acá. ¿Qué es lo que más te gusta de Posadas? La costanera, me parece que se pueden hacer muchas actividades con la familia, al aire libre, gratis. Y esto sí. más en verano se llena. Los fines de semana ya si está lindo el, el clima y, y hay sol, se llena. Ah, pero Otro qué mate bar. rarísimo. Una degustación local. ¿Y qué tiene? Tiene florcitas. Sí, tiene una flor autóctona de misiones que se llama Siempre Viva. Y tiene varios beneficios, por eso lo tomamos. ¿Cuál es la diferencia con el tereré? El tereré se toma frío, bien frío. Se ¿Con puede... jugo? Se puede tomar con jugo, con agua. ¿Qué les parece si tomamos sol y preparamos un tereré? Dale, perfecto. <risa> Esta es la jarra, bastante hielo, agua, se le pone muy poquita hierba, se le saca el polvillo dos o tres veces y ahí se le pone la bombilla. Ah, es rarísimo. Ahora soy yo la que les va a llevar a ustedes y mientras seguimos con más clave argentina. Escapate a Entre Ríos y recorre los mejores paisajes en cualquier momento del año. Entérate más en www.entreríos.tour.ar Ministerio de Turismo. Gobierno de Entre Ríos. Mate o tereré. 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 Mate. Mate. Ambos. ¿Cómo lo preparas? Amargo el mate 
eh, con el gunchucito a veces, tenemos la opción de ir variando y no tomar siempre el mismo mate con el mismo sabor y el tereré lo mismo, la verdad que tenemos muchas opciones de prepararlo. Cocú, que es un, un yuyo de acá, un arbusto de acá que tiene propiedades diuréticas y digestivas y agua y si no, el limón, pero los jóvenes toman mucho con jugo. Y el más rico es el exprimido siempre. Naranja o limón exprimido. Mucho hielo y a punto. ¿Qué nos puedes contar de las ruinas de San Ignacio? Son patrimonio de la humanidad, son un punto muy importante en misiones. Imperdible, algo que sí o sí se tiene que visitar. Son estructuras venidas en años ya que hablan de, de, de nuestro proceso de formación cuando vinieron los, los españoles. Y es una obra fantástica si uno se traslada al año donde fueron construidas, en el entorno donde fueron construidas y el trabajo que llevó es algo inédito. Bueno, estoy muy intrigada con este lugar. Estamos en la reducción de San Ignacio Miní. ¿A qué se le llama reducción? Lo que pasa que en aquella época los pueblos originarios estaban muy dispersos. Entonces, al llegar los jesuitas se lo encontraron en la vasta extensión de, de selva y lo trataron de ubicar en un sitio, reducirlo en un espacio para evangelizarlos, cuidarlos y protegerlos. ¿A qué fin tiene este lugar? Es un, un sitio protegido por la UNESCO, Patrimonio Mundial de la Humanidad. Viene gente de todo el mundo y es netamente fin turístico para la provincia para el, la Argentina y el mundo en general. Está buenísimo, ya miré un poquito así. Está buenísimo. Despertando de un sueño visionario, San Ignacio hoy nos muestra tu esplendor. Con tu historia, tus paisajes y leyendas. Y esta tierra... Estos pueblos fueron destruidos, entonces los primeros que llegaron comenzaron a llamar ruinas. Hoy son conocidas como las ruinas jesuíticas de San Ignacio. ¿Destruidos por quién? Es un conflicto de fronteras entre Argentina, Paraguay y Brasil. Pero este sitio en particular fue destruido por un dictador paraguayo, Gaspar Rodríguez de Francia, en el año 1817. La perla en la diatema de misiones. Orgullosa de tu estirpe guaraní, con tus ruinas centenarias y tus caminos bordeados de allí. Te invito a que conozcamos una casa. O sea, acá estaba una habitación donde estaban las hamacas para dormir. Cocinaban afuera, en las galerías. ¿Estas fueron hechas por los jesuitas o por los pueblos originarios? En cada reducción había escuelas. Entonces ellos, los jesuitas enseñaban a los... A cómo construir. construir. Y después pasaron a construir las casas. Ellos construyeron y la segunda generación era como su propia casa. Recordemos que los guaraníes sí. sí tenían sus dioses. Sí. Los jesuitas vinieron a evangelizarlos. Entonces en cada habitación lo propusieron que cada familia elija un santo patrono y dentro de su habitación tenga la imagen de un santo. Así que en varias habitaciones va a haber nicho o pequeños altares. Como vemos acá, eran largas casas. ¿Esto era una casa? Una casa larga dividida por habitaciones. Y en cada habitación vivía una familia. Y por las tardes, las mujeres montaban telares para helar prendas. Ah. Así que se distribuía tres veces por año gratuitamente para prenda para toda la población. Llegamos a la plaza, la parte céntrica del pueblo. Hacemos cuenta que llegamos la 9 de julio. Claro. Aquello sería como el obelisco. Ah, o sea que además de construir casas, siempre construían una iglesia. Pasa que al, al traer el catolicismo... El, ¿Cómo hacer? Claro, primero tiene que decir construir el edificio para eh, dar la misa. La plaza, ¿sí? Y a un costadito, los edificios más importantes. Iglesia. Eso se ve increíble. Claustro y cementerio.
Bueno, llegamos a la iglesia, es enorme. 4.500 guaraníes se vivían en este pueblo. Así que la iglesia que estaba a su corte, ¿no? Sí, enorme. 24 metros de anchos, 12 de alto. de alto aproximadamente. Y en lo más alto estaban las ventanas, como vemos allá, para que ingrese la luz del sol. ¿Te imaginas cómo eran las misas en ese momento? Las misas eran en latín y el sacerdote miraba hacia el altar. ¿Había una cruz? En lo más alto del altar no había una cruz, sino que estaba una iglesia en miniatura y dentro de la iglesia había un Jesucristo ¿sí? mirando hacia el sacerdote. Otro detalle son los pisos originales. Eran barro que lo ponían en moldes, después lo elevaban los hornos a alta temperatura, formando la cerámica. Entonces corre mi bien hasta las ruinas de allí en San Ignacio, junto a las ruinas, en San Ignacio te esperaré. Hemos recorrido todo, la verdad que la iglesia es imponente. Toda persona que llega a Misiones yo creo que tendría que hacer una parada obligada acá en San Ignacio, así que muchísimas gracias por, por compartir todo lo que sabes. Y si te lo perdiste, esto fue lo que hicimos en la provincia de Chubut. Mira. Se despierta Chubut en la mañana cuando el sol despereza sobre el mar Ya los barcos navegan por sus frutos de sal Y la bruma pinta un cielo sin final Arriba Chubut, corazón de Patagonia El punto histórico en realidad es Punta Cuevas, que es el lugar donde desembarcaron los colonos galeses sí. en el año 1865. La historia cuenta que los colonos galeses fueron los primeros pobladores estables de lo que hoy es la provincia del Chubut. Bueno, Marielena, ¿vos sabés cuál es la, la historia de la torta galesa? En Gales la torta negra no es algo tradicional, es solamente para Navidad o un casamiento. Acá no, acá. Y acá no porque no tenían, no conocían lo que se podía aprovechar de la tierra. Entonces lo que tenían en el pantry, es decir, en la despensa, que eran frutos secos que le mandaba el gobierno, con eso empezaban a hacer su torta negra, que era lo único que podían mantener. Así nació la torta negra. Ahora estamos en la... Pingunera Punta Tombo es la pingunera más grande de Sudamérica. Esta colonia cuenta con unas aproximadamente 230.000 parejas reproductoras. ¿Cómo puede ser que hagas cosas tan diferentes eh, de tamaño? Todo tiene un color diferente. Sí, son distintos métodos de producción. Para cada forma, para cada tamaño, trabajamos eh, de modo distinto y todo con materiales de la zona. ¿Qué es lo que vemos acá? Acá tenemos en este cuadro, es una plantación nueva de de frutilla que tiene aproximadamente eh, 30 días, es una, planta, una plantación que la terminamos de colocar ahora. Cuando encontremos algún grupo de animales que esté interesado en jugar con nosotros, la mejor manera de que el animal gane confianza es quedándose quieto y dejando que él imponga las reglas de juego. En caso de que haya algún animal receptivo que se deje acariciar, y lo vamos a tocar con el puño cerrado, así, de esta manera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene tendencia a morder. Ah, sos de acá, naciste acá, nací acá, amo Gaiman. Voy una semana a Buenos Aires y huyo, vuelvo. <risa> ¿Por qué? ¿Qué es lo que más te gusta? La tranquilidad. Y la tranquilidad. Me gusta lo que hago. Tenemos esta casa del año 74. Ahora, metes los dos dedos de punta sí. y haces presión hacia abajo lentamente sí. y vas a sentir cómo va generando el espacio de la... Baja, de la, eh. ¿Viste? Baja. Re baja. Baja, baja, baja. Con los dedos al costado, vos tomás di dimensión Bien. de dónde está la platina. Entonces vos vas a ir bajando hasta que te quede un piso en la pieza, más o menos de un centímetro. Eh, Adiós, va con... vamos, vamos cruel. Uy, el frío. No, no, chicos, está terrible. Agarrote la rosca, Maggie. No, 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 no tengo mucho frío. La otra es la rosca. No, 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 Ay, está muy Ahí. bien, ya aprendí. Es que linda. Mirá rápido. Ya aprendiste a cosechar, ¿eh? así que ya podés venir a trabajar conmigo. 
¿Por qué caminan torpe y en el agua son tan ágiles? Porque en realidad es un ave marina, es un ave que vive en el agua, sufre solamente cuando tiene que venir a reproducir. Todo lo que es reproducción y el cambio de plumaje se hace en tierra. Ellos están nadando más o menos unos 6.000 kilómetros para venir a reproducir y unos 400 a 600 kilómetros para ir a buscar alimentación. ¿Y usan conservantes, eh, no, pesticidas? Pues no, no, nada. La frambuesa no requiere ningún tipo de fumigación ni nada por el estilo. Vos acá venís ahora cuando está madura y de la misma planta venís y, y, y comés, así que no tenés ningún problema. Acá me dio un hambre de repente. ¿Con qué lo acompañarías? Con un té. Vamos a probar. Ta -tan, ta -tan. Está buenísimo. Impresionante. Bueno, te vas a poner a hacerla, me supongo, cuando llegues a Guanajuato. Claro que sí. Lo de Jesús junto a la Malbequería. Almazán de vinos, un lugar para vivir todas las experiencias relacionadas con el vino, la carne y la cultura. Urruchaga 1406, Palermo, Buenos Aires. Facebook, lo de Jesús barra la Malbequería. recomendás a un turista en Misiones? Que se aloje en Bosaya y de ahí recorra, recorra la región. Que vengan preparados para divertirse, para pasarla bien. Que pruebe las comidas típicas. Un paseo por nuestra costanera. Misiones es selva, misiones es naturaleza, misiones es aventura. Comer un buen pescado en el dorado. La particularidad de Misiones es que está comprimido en pequeño territorio, multiplicidad de variantes paisajísticas. Tenemos muchos arroyos, saltos. Eh, podés tomar contacto con la gente local, hay muchos campings que están muy lindos ahora, están, se hicieron buena infraestructura. En el interior de la provincia hay un paisaje increíble, no solo posadas, el interior de la provincia es hermoso. Nosotros tenemos muchísimas, muchísimos inmigrantes y eso genera una cultura y una estética inclusive en los pueblos bastante particular. Que se tome el trabajo de, de, de visitar bien la provincia. En el próximo bloque vas a conocer las cataratas como nadie te las mostró antes. La conocida marca de máquinas y herramientas Luxtoff incursiona ahora en sombrillas de parante lateral construidas con fuertes aleaciones y mecanismos que la hacen resistentes y prácticas y permiten hacer sombras sin tener el mástil de la misma en el centro. Destacable este producto por la calidad de los materiales y sus espesores que nada tienen que ver con la de sus competidores. 3 metros es el diámetro de la misma. También abre juego en el segmento parrillas, ya que Luxtoff tiene en su línea las de mesa, muy prácticas para camping, playa, patio, balcón, livianas, fáciles para poder llevar en el auto o simplemente acarrear en el bolso del que viene provista. Otro modelo de Luxtoff es la parrilla con ruedas y medidor de temperatura de dos anaqueles muy apropiadas para balcones y que puede utilizarse tanto como parrilla u horno a leña o carbón. Toda la información respecto a las máquinas, las herramientas y estos productos las pueden encontrar en demáquinasyherramientas.net. Muchas gracias, hasta otro informe. ¿Qué son las cataratas del Iguazú y cómo recomendás recorrerlas? La catarata es una falla geológica donde el río Iguazú se despeña durante 90, 90 metros y forma un abanico de saltos y cascadas. Son 275 saltos aproximadamente que se formaron donde cruza el río, el río Iguazú y el río Paraná también. Es el mayor caudal de agua que existe tanto en Misiones como en toda la parte sur de del hemisferio sur. El hecho de que sea una de las siete maravillas del mundo, eso ya lo dice todo. Es imponente y te hace vivir cosas y transportarte y tiene mucha energía. Se van a llevar una experiencia inolvidable. 
Te doy un consejo, anticipate al verano y compra los pasajes para tus vacaciones por Ruta Atlántica. Acércate a sus más de 300 puntos de venta o compralo online por medio de su página web www.rutaatlantica.com.ar Ruta Atlántica, sumate al placer de viajar. Ruta Atlántica te lleva todo el año a donde vos querés llegar. Ruta Atlántica te lleva a Mar del Plata, Costa Atlántica, Buenos Aires, Santiago del Estero, Corrientes, Tucumán, Chaco, Ruta Atlántica. Sumate al placer de viajar. controlando todo, olvídate. Son dos. Y es una mini cataratita, así. <risa> Estamos. Ahora estamos en el, uno de los paseos que se conoce como el bocete inferior, ¿sí? yendo ¿no? al embarcadero de, la, de las lanchas. ¿Vamos a subirnos a un bote de los que están allá? Exactamente. Te aproxima a todos los altos, es un paseo muy hermoso. ¿Te mojas? Te mojas y te mojas muy bien mojado porque recibís agua de arriba, de abajo, de, de los todos costados, lados. De todos lados. La cantidad de agua que cae en cada una de las cataratas, ¿es siempre igual? No, va variando, porque ¿Según? depende de las lluvias. Tenemos una represa al lado de Brasil que también ellos regulan la cantidad de agua que están cayendo en las cataratas. ¿En qué época del año viene más gente? Y en las vacaciones. En invierno y verano estamos recibiendo casi entre 7.000 a 9.000 visitantes por día. ¿Qué es lo que más te gusta de Misiones? ¿De Misiones? Sí. El verde. Las cataratas, por supuesto. <risa> Me imaginé. Sí. Y sobre todo trabajar en parques nacionales. Muchísimas gracias. ¿Cuál es nuestro barquito? Este. El señor, el capitán, lo va a acomodar en la embarcación que necesita. Capi.
estamos listos para empezar a recorrer por tierra. Nos vamos a subir al Unimog y vamos a ver qué nos espera. Ven. ¿Qué fue lo que hicimos y qué es lo que nos falta hacer? Cuando ingresamos al parque lo hicimos por una entrada y llegamos hacia donde está el viejo Hotel Cataratas. De ahí hicimos este caminito hasta conectar con el circuito inferior. Bajamos al, al embarcadero, hicimos el acercamiento al Salto San Martín, bajamos por el río, subimos por el Tomacuco caminando, camioncito y llegamos acá. ¿Y ahora para dónde vamos? Vamos a ir al circuito superior. ¿Todo lo rojo es? Todo lo rojo. Vamos hacia la estación Cataratas. ¿Hasta qué hora se puede ir a la, a la Garganta del Diablo? A las 4 de la tarde es el último tren que va a la Garganta del Diablo. El parque cierra a las 6 de la tarde, pero desde las 5 y cuarto, y cuarto ya se van cerrando los circuitos. Trencito a la garganta del diablo. Vení. Es una de las siete maravillas del mundo. ¿Desde cuándo? Desde el 11 de noviembre del 2011 han sido declaradas una de las siete maravillas del mundo. Tres años antes empezaron a elegirse entre 480 paisajes naturales en el mundo. Al final quedaron entre las 28 maravillas y ahí se eligieron. Salieron siete maravillas, de las cuales nosotros tenemos la suerte de compartir con Brasil a las Cataratas del Iguazú. se cuentan los saltos? Por caídas. Cada caída es un salto. ¿Y cuántas hay en total? Hay 2.100 metros de saltos argentinos. Sí. 600 metros de saltos brasileños. Ah, y solo 600 tienen los brasileros. Bueno. Bueno, llegamos. Último punto. Es impresionante. Broche de oro de, de todo lo que es el paseo de cataratas. Impactante. Creo que de lo más hermoso que tiene Misiones. Así es. O todo el país. Así es. ¿Cuánta agua cae, sabes? Bueno, en estos momentos están cayendo casi 2.700 metros cúbicos por segundo de agua. Estamos viendo acá enfrente el Salto Unión, marca el límite entre Argentina y Brasil. ¿Allá ya es Brasil? Es todo Brasil, catarata brasileña. Y abajo sería lo que le llamamos el cañón de la garganta del diablo. Se calcula aproximadamente 80 metros de altura. Uy, un montón. Caída libre. Y realmente un espectáculo. Es impresionante. Exactamente. Digna de ser una de las siete maravillas del mundo. Claro que sí, es impactante, la verdad. Bueno, Muchísimas gracias, no, ha sido gracias un placer. Nosotros nos vamos a quedar un poquito más disfrutando chau. del paisaje. Chau, chau. Gracias.